ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇളയ തമ്പുരാനെ ആവശ്യമുണ്ട് മിസ്റ്റർ പ്രതാപവർമ്മ യു ആർ അണ്ടർ പോലീസ് കസ്റ്റഡി എന്തിന് മായാപ്പിള്ള എന്ന മുൻ പോലീസ് കമ്മീഷണറെ മൃഗീയമായി കൊന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഇളയിടത്ത് പാലസ് എന്നല്ലേ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര് അതെ പ്രതാപവർമ്മയുമായി തനിക്കെന്താ ബന്ധം ഞാൻ പാലസ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചീഫാ അല്ല തമ്പുരാന്റെ ഈ രാവണക്കോട്ടയിൽ ഒരു എറുമ്പ് പോലും കയറാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഇപ്പോഴും സേവിക്കുന്ന നന്ദിയുള്ള നായ അനന്തരാമൻ തമ്പുരാൻ ഞെട്ടണ്ട സാക്ഷികൾ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ നായാട്ടിനും പള്ളിവേട്ടയ്ക്കും തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഈ നരനായാട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു വെറും സാക്ഷികൾ മാത്രമല്ല ദൃക്സാക്ഷികൾ വരെയുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ ഈ മാസിക ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രതാപവർമ്മ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ എന്തിന് കൊന്നുവെന്ന് ഈ മാഗസിൻ പറയും മായാപ്പിള്ളയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച ഉടനെ ആ രാത്രി നിങ്ങൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഡി ജി പി പിള്ളയോ മൂസയോ ഒന്നും അല്ല മായയുടെ അച്ഛൻ ഇട്ടം പിള്ളയാണ് ഇയാളെ വിളിക്കാൻ പോയത് അനന്തരാമന് നിഷേധിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇട്ടം പിള്ളയെ 
ഇനി നീ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ അനന്തരാമ രാത്രി ആ സമയത്ത് മായപ്പിള്ള തന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കണമെങ്കിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു മകളോട് ഒടുങ്ങാത്ത അസൂയയും വെറുപ്പും മനസ്സിലിട്ട് നടക്കുന്ന സ്വന്തം അച്ഛനെ തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സംഘത്തിൽ ചേർത്തു അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയല്ലേ ഇളയ തമ്പുരാൻ ശരിയാണ് മോൻ എന്തിനാ ആ വീട്ടിൽ പോയത് കോവിലകത്തെ പട്ടിണിയും പാടും മായ ചേച്ചിയോട് പറയാൻ പോയതായിരുന്നു ആ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതിയില്ലല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവര് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ അകത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തരാൻ നിന്റെ കാശ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് അടൂർ കോവിലകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലേ അതെന്റെ ഇഷ്ടം പഴയതൊന്നും ഞാൻ മാർക്കില്ല അവിടുത്തെ ഊട്ടുപുരയിൽ ഉപ്പും ചോറും തന്നെ വളർന്നവളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അച്ഛൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കിപ്പൊ കുറച്ച് കാശ് വേണം അച്ഛന് വേണ്ട കാശ് ഞാൻ നാളെ എത്തിച്ചോളാം അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളൂ തീർച്ചയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ആദ്യ ലക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു തിരുവിപ്പാടിന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പവർ ഓൺ മൂസയും ഡി ജി പി പിള്ളയും എം പി ഗോപിനാഥനുമെല്ലാം കുടുങ്ങുന്നു അവർക്കൊപ്പം വലിയൊരു സ്രാവും അല്ലെ ആ സ്രാവ് ഞാനാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇല്ലോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് പവർ ഓണിന്റെ ഉടമ ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപ വർമ്മ കമ്മീഷണർ കളം മാറ്റി ചവിട്ടിയതറിയാൻ ഞാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയതൊഴിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയുള്ള നേരത്തെ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലിരുന്ന് എന്റേതായ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ ആ തിരശീല ചീന്തിയറിയാൻ മാത്രം നീ മജിസ്റ്റിൻ കമ്മീഷണർ രാമദേവ് നായനാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലോറോണിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നീ അവനോട് എനിക്കറിയണോ സാക്ഷി ശവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഒരു കോടതിയും അംഗീകരിക്കില്ല കമ്മീഷണറെ രാത്രി മുഴുവൻ തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഇളയ തമ്പുരാൻ അടൂർ കോവിലകത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടും ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മോചിതനായില്ല പേടിച്ച് പനി പിടിച്ച് പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തന്നെ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭ്രാന്തായി എന്നാണ് ജനം വിചാരിച്ചത് നോക്കാൻ വന്നതോ ഇട്ടൻപിള്ളൈ അതോടെ ഏത് നിമിഷവും പ്രതാപവർമ്മ തന്നെ കൊല്ലാൻ എത്തുമെന്ന് പാവം പേടിച്ചു ഇളയ തമ്പുരാൻ ഇനി പേടിക്കണ്ട നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങയുടെ മകൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്തോളൂ നാം തടയുന്നില്ല
പണ്ട് നിന്റെ കാൽ തൊട്ട് വന്നിച്ചിരുന്ന പ്രജകളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ തന്നെ നീ വന്ന് വീണു രാജകുമാരൻ ഒന്നോർത്തോളൂ ഈ നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ അതിപർ ജനങ്ങളാണ് അവരെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ അവരാരെയും അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അരിയിട്ട് വാഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി വാഴിക്കയില്ലടാ ഇരുപത്തോരായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു 